బిగ్ బాస్ గురించి ఒక్క మాటలో నోయల్ చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు నేను వచ్చి నీతో గొడవ పెట్టుకుంటే నాకు డిప్రెషనే నీకు డిప్రెషనే అది అలాంటి షో అది అది ఎలా హీరోయిజం అవుతుంది పెళ్లి జరిగింది పెళ్లి జరిగిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఏం జరిగింది ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ వీ కెన్ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ అంటే ఇంకా దీని గురించి చాలా మాట్లాడేశారు నేను ఒకళ్ళ ఇంటికి దాని హౌస్ అంటారు ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్తేనే నేను అలా అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాను మా ఇంటికి ఒకళ్ళు వస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తాను నేను ఎందుకు వెళ్ళి పబ్లిక్లీ వాళ్ళు ఇలా చేస్తారు అలా చేస్తాను ఏ జరిగినా మంచికే జరుగుతుంది అండి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ప్రాబ్లం ఎందుకు లేదు అంటే అవి అని అంటే ఒక వన్ మంత్ పెళ్లి కంటే ముందు కూడా కొద్దిగా నేను అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయ్యాను బట్ ఐ థాట్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ ఓకే మళ్ళీ చేద్దాం అనుకోవడానికి ఇది వన్ మోర్ టేక్ కాదు కదా దిస్ ఇస్ లైఫ్ ఆల్రెడీ చచ్చిపోయిన రిలేషన్షిప్ గురించి మనం ఎంత కొట్టి లేపినా అది చచ్చిపోయింది అవునా కదా అది పీన్ గురించి మనం ఎంత లేపినా అంతే ఎవరేమనుకున్నా నాకు ఫరక్ పడదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లే తను ఇంకొక పెళ్లి చేసుకోవాలి దానికి ఎంత పొగరు ఉంటాను నాకు దానికంటే ఎక్కువ పొగరు గాడ్ మేడ్ మీ ఎందుకు యూట్యూబ్లో డిస్కషన్లు పెడుతున్నారో నాకు తెలీదు ఇక్కడ ఆయనకి ఏమేమి చెప్పాలో అన్నీ చెప్పాను నేను వెరీ హ్యాపీ ఆఫ్టర్ దట్ ఫేస్ ఇప్పుడు నోయల్ మూవ్ ఆన్ అయిపోయారా మన కంట్రోల్లో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మంచి యాక్టర్ అనుకో రెండు ఫ్యామిలీస్ మధ్యలో ఇద్దరు మనుషుల మధ్యలో జరిగిన సంఘటనని తీసుకొచ్చి యూట్యూబ్లో అలా పెట్టడం కావచ్చు లేకపోతే పబ్లిక్లో అలా చెప్పడం కావచ్చు మిమ్మల్ని ఫ్యామిలీని బాగా బాధించిందా వాళ్ళకి తెలీదు ఇలా మాట్లాడితే మనుషులు బ్రేక్ అయిపోతారు బట్ దేవుడి దయ వల్ల ఐఎమ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఇన్ సైడ్ నాకు నా లైఫ్లో నాకు పర్సనల్గా జరిగినప్పుడు అర్థమైంది తెలియక నా చిన్నపిల్ల పాప మీరు ఏమన్నా ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం జరిగిందా దాని తర్వాత అండ్ ఎవరేం మాట్లాడారు ఎవరేం చేశారని ఫరక్ పడదు ఆ ఫేజ్ ఆ ఫేజ్ తర్వాత అనదర్ బిగ్ బిగ్ సెట్ బ్యాక్ అనొచ్చా అనదర్ బిగ్ గ్లో అనొచ్చా సో నాన్నగారు మా డాడీది అయితే కంప్లీట్లీ డాడీ చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఫెన్సింగ్ వైల్ వేయడం చాలా ఎక్కువ ఫీజు బా లిటరలీ బావిలు తోవడం అవన్నీ చేశారు పల్లెటూరులో మా నాన్న కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అయ్యాయి రాను 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 క్రియాటన్ లెవెల్స్ ఆయన పెరిగి 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 కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అయ్యాయి మా తమ్ముడు తీసుకెళ్ళారు ఆ రోజు మా తమ్ముడికి నాకు మా మమ్మీకి ఇంట్లో అందరికీ కోవిడ్ వచ్చి మొత్తం ఫ్యామిలీకి సో ఆయన సాచురేషన్స్ బాగా పడిపోయాయి ఫోన్లో ఏడ్చారు బ్రో మా నాన్న నాకు సూపర్ మ్యాన్ ఆయన ఏడవడం ఏంటి బ్రో ఫోన్లో ప్రతి ఒక్కరికి లైఫ్లో కింద పడిన తర్వాత పైకి లేస్తామనే నమ్మకం ఉంటుంది పైకి లేస్తాం సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యుఆర్ గోన్ టు బౌన్స్ బ్యాక్ అండ్ ద సిచ్యువేషన్ దట్ యు ఆర్ అండ్ రైట్ నౌ మై బీ అ వెరీ టఫ్ ఫేజ్ మ్యారేజ్ వైజ్ కావచ్చు పర్సనల్ లాస్ డాడ్ కావచ్చు దాని తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళ హెల్త్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు నోయల్ మైండ్లో ఉన్నటువంటి ఈ సిచ్యువేషన్ని ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే ఒక ర్యాప్ సాంగ్గా పాడాలి అనుకుంటే ఒక ల్యా ర్యాప్ లిరిక్స్గా ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ వుడ్ లవ్ టు గివ్ ఇట్ టు యూ ద థింగ్ దట్ యూ లవ్ ద మోస్ట్ ఇస్ ర్యాప్ అండ్ ద థింగ్ దట్ యూ లవ్ ద మోస్ట్ ఇస్ యూర్ ఫ్యామిలీ సో ఇఫ్ యూ లైక్ టు కంబైన్ బోత్ హౌ టు డూ దాట్ మా నాన్న చిరంజీవి అది చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళుండి కళను ముందున్న వ్యర్థమే జనాలు మనతో కోట్లున్నా స్నేహితుడు లేకపోతే వ్యర్థమే డబ్బులు జేబు నిండున్నా మనవాళ్ళు లేకపోతే వ్యర్థమే అందమైన మొహమున్నా మనసు లేకపోతే వ్యర్థమే జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటి వరకు హీ హెస్ సీన్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ అట్ లెంత్ కాకపోతే వన్ థింగ్ అని ఐ కెన్ సే బిఫోర్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఏంటంటే నోయల్ లవ్లీ మంచి పర్సన్ అది మాత్రం నేను చెప్తా ఇది రాసి పెట్టుకోండి రా సాంబా ఇది మాత్రం గ్యారంటీ లవ్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆఫ్ పర్సన్ యు ఆర్ డాలింగ్ సీరియస్లీ అండ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ నోయల్ మీరు బిగ్ బాస్ షోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది నాన్నగారు ఏ స్టేజ్ నుంచి మిమ్మల్ని రేస్ చేశారు మీతో పాటు మీ సిబ్లింగ్స్ ని కూడా ఎలా రేస్ చేశారు కూడా చెప్పారు ఒక రిక్షా పులర్ అయినటువంటి డాడీ మిమ్మల్ని ఏ అంటే ఎన్ని హార్డ్షిప్స్ ఫేస్ చేసి వాళ్ళ షో ఆ షోలో కూడా మీరు చూసాం మీరు చెప్పడం సో టెల్ ఎస్ అబౌట్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ యాక్చువల్లీ నోయల్ ఈ పర్టికులర్ సెషన్ కి కాన్వర్జేషన్ కి ఒప్పుకోవడమే చాలా ఎక్కువ నేను ఫీల్ అవుతాను ఎందుకంటే రీసెంట్లీ హీ హ్యాడ్ అ వెరీ బిగ్ లాస్ అండ్ ఆ లాస్
భగవంతుడు ఎవ్వరికి అట్లా చేయకూడదు అందరూ బాగుండాలి సో రీసెంట్గా నోవెల్ వాళ్ళ ఫాదర్ని కోల్పోవడం జరిగింది సో హెస్ విత్ గాడ్ నా ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ నోవెల్ ఐ నో ఇట్ పర్సనలీ బట్ హౌ వాజ్ ద చైల్డ్హుడ్ బ్రో అంటే మై చైల్డ్హుడ్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ బ్రో అండ్ మై మై డాడ్ ఫర్ మీ సూపర్ మ్యాన్ అంటే సూపర్ హీరో సూపర్ మ్యాన్ ఫర్ మీ అంటే నాకు సూపర్ మ్యాన్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన ఎగ్రగలుగుతాడు హీ సేవ్స్ పీపుల్ హీ లవ్స్ పీపుల్ అండ్ హీస్ ఆల్వేస్ దేర్ వెన్ దేస్ అ ప్రాబ్లమ్ సో మా నాకు మా డాడీ కదా ఇప్పుడు ఒక హీరోని చూసిన తర్వాత మనకి ఇంట్లో నాకు ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చిన నాన్న ఉండేవాళ్ళు నాకు పెన్సిల్ కావాలన్న పెన్ కావాలన్న ఐ వాంట్ గో ఆన్ అ పిక్నిక్ సినిమా చూడాలన్న సో హీ వాజ్ మై సూపర్ మ్యాన్ నేను నా మా నాన్నకి ఎప్పుడు అది చెప్పేవాడిని సో ఐ హ్యాడ్ బ్రిలియంట్ చైల్డ్హుడ్ అంటే ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ దట్ ఐఎమ్ బాన్ టు హెమ్ బికాజ్ మా నాన్న మెమోరియల్ సర్వీస్లో చాలామంది వచ్చి చాలా చెప్పారు బ్రో లైక్ నాకు నేనేమన్నా హెల్ప్ చేస్తే నలుగురికి తెలిసేలా చేస్తానేమో కానీ మా నాన్న ఆ నలుగురు ఆ రోజు వచ్చి చెప్పారు మాకు తెలీదు ఎంతమంది హెల్ప్ చేశారు సో దట్ వాజ్ అంటే ఎంత అమేజింగ్ అనిపించింది అంటే నాకు ఆ విషయం అండ్ ఐ మా నాన్న కష్టపడ్డని నేను కల్లారా చూసా సో ఐ ఫీల్ వెరీ ఫార్చునేట్ అండ్ ఆయన ఆయనకు చాలా ఇష్టమైన ఇల్లు ఒక ఇల్లుని బాగా ఆయన హీ హ్యాడ్ ఇస్ ఓన్ ఫ్లాట్ హీ డెన్ అప్పులు లేవు నాన్న ఇచ్చారు కానీ ఎవరి దగ్గర తీసుకోలేదు సో అలా రిటైర్ అయ్యారు ఆయన ఒక ఇల్లుని ఇష్టపడ్డారు ఆ ఇల్లు దేవుడి దయ వల్ల ఐ కుడ్ బై అండ్ హీ కుడ్ రిటైర్ దేర్ అనే సాటిస్ఫాక్షన్ తప్ప నాకు ఇంకేమీ లేదు డాలి ఆయన కలలు కన్నటువంటి ఆ ఇల్లు యా అండ్ అంతే ఎంత చెప్పిన తక్కువ నాన్న గురించి ఐ వి మిస్ ఎమ్ బట్ యా చెప్పినట్టే డాలింగ్ వి బిలీవ్ దట్ మనం ఇక్కడ నుంచి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తామని సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ విత్ దేర్ ఇస్ నో పెయిన్ నో గ్రాడ్యుయేట్స్ నో ఈగో నో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ నథింగ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ట్రీటెడ్ వెల్ అంటే లైక్ దానికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే దేవుడు క్రియేట్ చేసిన పంచభూతాలు అందరికీ ఈక్వలే ఆడు రిచ్చా పూర్ అని చూడదు వర్షం అందరి మీద పడుతుంది గాలి అందరికీ వీస్తుంది ఫ్రీ దేవుడు చేసిన అన్నీ అలాంటివి సో పై పరలోకంలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ దాట్ దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్సియేషన్ ఎవ్రీబడి నో డిస్క్రిమినేషన్ నో డిస్క్రిమినేషన్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ హీజ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ దట్ స్పేస్ అది అంటే మేము క్రిస్టియన్స్ కదా డాలింగ్ వి బిలీవ్ దట్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ సో మా మమ్మీ కూడా అదే చెప్తాను అండ్ మెరాక్యులస్లీ అందరూ నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి ఆ టైంలో కన్సోల్ట్ చేసే వాళ్ళందరూ నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా యూ నో రైట్ యూ డాడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పి అందరూ సో దట్ వాజ్ లైక్ మై డాడ్ టెల్లింగ్ మీ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడీ దట్ ఐఎమ్ ఇన్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ డోంట్ వరీ అబౌట్ మీ అని సో రైట్ నా నేను సింగిలే మా మమ్మీ సింగిలే సో మా మమ్మీకి చెప్పాను సింగిల్ నేను సింగిల్ మమ్మీ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేద్దాం మనం తిరుగుదాం వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ కెన్ బి డన్ సో నేను ఆ టైంలో మా నాన్న లాస్ట్ ఉన్న టైంలో నేను అదే ఆలోచిస్తున్నా ఎవరెవరికో ఎంతో చేస్తాము మా మమ్మీ మా మమ్మీని చూసి నేను ఒకటే ఆలోచించా అరే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ గురించి మనం జస్ట్ ప్రపోజ్ చేయడానికి ఎన్నో ఓవరాక్షన్లు చేస్తాం అమ్మ గురించి ఎందుకు చేయంబ్రా అని సిగ్గుబడ్డా నేను ఆ రోజు ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఐ విల్ డూ అ వరల్డ్ టూర్ విత్ మై మామ్ ఐ విల్ టేక్ అ టు ద బెస్ట్ మూవీస్ ఐ విల్ టేక్ అ టు ద బెస్ట్ రెస్టారెంట్స్ బికాస్ షీ డిజర్వ్ డాలింగ్ మై గర్ల్ ఫ్రెండ్ విల్ నెవర్ డూ వాట్ మై మామ్ హ్యాస్ డన్ ఫర్ మీ షీ కెన్ నెవర్ మై మామ్ డెడ్ ఎవ్రీథింగ్ సో గాడ్ నాకు ఆపర్చునిటీ వచ్చాడు అని ఫీల్ అవుతున్నా ఇప్పుడు వెల్ సెట్ ఒక సన్ ఎలా ఉండాలో చూసి నేర్చుకోండి ఇలా ఉండాలి ఒక సన్ వాళ్ళ అమ్మకి సి డలింగ్ వెన్ యూ సేయింగ్ ఐ జస్ట్ ఫీల్ దాట్ యూ నో నో సన్ విల్ గో అండ్ ఆస్క్ హిజ్ మదర్ అమ్మ నాకు జన్మనిచ్చావు అడగకుండానే జన్మనిచ్చావు అడగకుండానే అన్ని ఇచ్చావు అన్నం పెట్టావు లాలించావు పాలించావు కానీ నీకేమన్నా కావాలమ్మా నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావా అని ఎంత మంది కొడుకులు వాళ్ళ అమ్మని అడుగుతారు బ్రో అంతే కదా నేను ఒకసారి ఒక కాలేజ్ ఈవెంట్ పిలిచాడాలి త్రీ ఫోర్ కుమారి ఇవెంట్ అని ఫిట్ అయిన తర్వాత అందరు పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఫోటోలు దిగుతూ అది ఇది అని అంటే నేను స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి అరే మీ మమ్మీ డాడీతో ఎవరన్నా ఈరోజు సెల్ఫీ దిగిన వాడు ఫస్ట్ నా దగ్గర రండ్ రాన్న నేను ఏం పీకానరా ఒక సినిమా చేశా నాకు డబ్బులు ఇచ్చారు ఎందుకు నా మీద పడుతున్నారంత మీ నాన్న ఎంత కష్టపడ్డాడు వెళ్ళి సెల్ఫీ దిగావు మీ నాన్నతో అని డలింగ్ ఐ ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే ఐ హ్యావ్ సో మెనీ సెల్ఫీస్ విత్ మై డాడ్ అండ్ ఆయన ప్లేట్ నేను ఆయన తిన్నాక నాకు ఆయన ప్లేట్ తీయడం
అంటే స్విచ్ ఆన్ చేస్తే కెమెరా స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే కెమెరా అలా ఏం లేదు మనిషి ఇస్ ద సేమ్ సో రింగ్ సరే చైల్డ్హుడ్ పక్కన పెట్టేస్తే కాలేజ్ లైఫ్ లో మంచి రోమియోనా లేకపోతే గుడ్ కిడ్డా లేకపోతే ఏంటి నోవెల్ నేను యాక్చువల్లీ డాడీ ముందు ఈ జర్నీ అంతా అయిన తర్వాత నాన్న డిఫెన్స్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత నుంచే నాకు కొంచెం తెలివి వచ్చింది మేము డిఫెన్స్ స్కూలే ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ స్ట్రిక్ట్ డాలింగ్ అంటే మేము ముందు ఫిఫ్త్ వరకు మేము కొంచెం బయట రక్షాపురం అక్కడ సెంట్ మెరీస్ లో చదివాను అప్పుడు నాన్న ఆటో అదంతా రన్ చేసేవారు డా డాడీకి ఎప్పుడైతే డిఫెన్స్ లో వర్క్ వచ్చి పర్మనెంట్ అయిందో మేము వి షిఫ్ట్ టు ల్యాబ్ క్వార్టర్స్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి ఐ వాజ్ ఇన్ డిఫెన్స్ ల్యాబ్ స్కూల్ ఇట్ వాజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ మేము టాయిలెట్కి కూడా లైన్లోనే వెళ్ళాలి సో టాయిలెట్ వెళ్ళిన తర్వాత అది మా ప్రపంచం ఇంకా సో టాయిలెట్ నేను ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఫీల్ అయ్యేవాడిని అక్కడ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం అక్కడే కొట్టుకునేవాళ్ళం అన్ని టాయిలెట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళగానే మళ్ళీ ఇలానే వెళ్ళాలి క్రమశిక్షణ క్రమశిక్షణ సో అలాంటి అలాంటి అలా పెరిగిన అబ్బాయి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా కొంచెం ఆ మెంటాలిటీ ఉంటుంది కదా అమ్మ డిసిప్లిన్ ఇది అది అని సో దానివల్ల నేను ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయలేదేమో బట్ కాలేజ్ కాలేజ్ ఎక్కడ శ్రీ వెంకటేశ్వర కాలేజ్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఓకే అంటే అక్కడ ఎవరైనా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఉండే ఇప్పుడు లేదు అని కాదు మన క్రష్ అంటే రాముడు మంచి బాడు లాగా అసలు అసలు అట్లేం లేదు మనం క్వైట్ కామన్ కదా బ్రో నాకు అంటే ఊహ తెలు తెలియ కానీ అది ఏంటో మనకు తెలియదు కానీ పిచ్చి అది ఇంకా అసలు దేవుడు ఎందుకు ఇన్ని పెడతాడు నాకు అర్థం కాదు అంటే ఎందుకు నచ్చుతారో కూడా తెలియదు అసలు కళ్ళు అన్ని ఎత్ర ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ ఎంత వియర్డ్ అంటే చిన్నప్పుడు ఐ వాజ్ ఇన్ సిక్స్త్ ఆర్ సెవెంత్ క్లాస్ డాలింగ్ నోట్ చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం ఆరో క్లాస్ నుంచి ఫస్ట్ లవ్ సో ఆ అమ్మాయి నర్సరీ మొక్కలకి మొక్కలు పెడుతూ ఉంటే నేను వెళ్ళి ఏమి ఆమెకి ఈ రోజు వరకు తెలీదు నేను స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే అది we don't know why it happens but we like someone ante and she doesn't know ippudu kuda telledu in fluctuation bro appudu lel cheppava kanisam ledu inta varu telledu she'll be shocked if i tell her that i actually used to like you ani ippudu ekkada unda amma us lo undo ye ur lo undo noel appatlo nanu prem em chaa chapane ledu nuvvu thonga anni manasulanta aacheskunta nuvvu so i mean yeah after college like స్ట్రగుల్ స్ట్రగ్లింగ్ డేస్ కృష్ణానగర్ కష్టాలు అంటే నోయల్ అలాంటి కష్టాలు పడ్డారు లేకపోతే జస్ట్ లైక్ దట్ విక్రమార్కుడు వరకు వచ్చేసాడు లేదు డాలింగ్ యాక్చువల్లీ నాకు అంటే దేవుడు ఎలా చూపించడం అంటే ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ పెయిన్ దేర్ వాజ్ అ ప్రమోషన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఏమైందంటే నాకు డాన్స్ బాగా ఇష్టం సో నేను మనకు పెద్ద మన మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీయే కాబట్టి మన షూజు ఇట్లా ఇప్పుడు వేసుకునేలాగా లేవు సో ఇష్టం వచ్చిన షూస్ వేసుకుని డాన్స్ ఆడడం వల్ల నాకు ఫ్లాట్ ఫుట్ ఒకటి ఉండేది నాకు ఐ డెవలప్డ్ నాకు లెగ్లో ప్రాబ్లం అప్పుడే ఎప్పుడు డౌన్ నా ఇంటర్ టైంలో సో ఒక ఫ్రెండ్ నన్ను ఒక ఒక ఆక్యుప్రేషర్ పర్సన్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఆయన పేరు రవిశంకర్ గారు ఆయన తేజ గారు కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ రామచంద్ గారికి చాలా క్లోజ్ సో నేను ఆయన దగ్గరికి రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్ వెళ్ళడం వల్ల నేను నార్మల్గా రాదు నేను అథ్లెట్ ఫుడ్ అంటారు ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవుతేనే వస్తుంది ఏం చేస్తారు అంటే నాకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం ఉన్నాను నువ్వు డాన్స్ చేస్తావా అది ఇది అని నీకు ఏంటి వాడి వాంట్ బికమ్ అంటే యాక్టర్ అని చెప్పా ఆయన సరేలే అని చెప్పి కొన్ని రోజులు అబ్జర్వ్ చేసి దాని తర్వాత తీసుకుని వెళ్ళారు రామానంద్ గారు తీసుకుని వెళ్తే ఆయన త్రూ కృషి గారు పరిచయం అయ్యి కృషి గారి త్రూ కీరవాణి గారికి నేను పాడడం అవన్నీ నాకు ఈ లెగ్ పెయిన్ లేకపోతే ఇవన్నీ ఉండేవి కదా డాలింగ్ సో ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ గాడ్ ఎప్పుడు పెయిన్ ఇచ్చినా నేను నా నా ఫోకస్ ప్రమోషన్ మీద ఉంటుంది అందుకనే పెద్ద డిప్రెస్ అవ్వను ఓహో ఇప్పుడు కొడుతున్నా ఆ తర్వాత నువ్వే బుజ్జగిస్తావులే అని అనుకుంటా ఆయన పెయిన్ ఇచ్చాడు దాని తర్వాత ప్రమోషన్ ఇచ్చాడు ఈయన పెయిన్ కూడా ప్లెజర్ లాగా ఫీల్ అయ్యాడు అంతే అంటే అంతేగా ఫెయిత్ కదా డాలింగ్ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఫెయిత్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్ ఓహేనా అంటే ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమాలో చాలా బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే డాలింగ్ ఒకప్పుడు ఎంత బ్యాడ్ సినిమా అయినా లాస్ట్ కి శుభం అని పడేది ఇప్పుడు ది ఎండ్ అని పడుతుంది అది వేరే విషయం కలికాలం అంటారు శుభం అంటే ఇప్పుడు హాయిగా ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు అని శుభం అని పడేది ఒకప్పుడు ది ఎండ్ అని పడుతుంది సో ఐ బిలీవ్ దాట్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ బ్యాడ్ థింగ్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ గుడ్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ అని అండ్ కీరవాణి గారు ఫస్ట్ టైం కలవడం లేకపోతే రాజమౌళి గారు కలవటం దాని తర్వాత అంటే విక్రమార్కుడిలో ఆ పర్టికులర్ ఎపిసోడ్ ఎలా ఉన్నది బ్రో ఎలా అంటే హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్ యాక్చువల్లీ సంభవం
నార్మల్ గా క్యాజువల్ గా పాడతాను ఐ రైట్ రైటింగ్ సో అక్కడ వెళ్తే కిరోణి గారు ఉన్నారు రాజమౌళి గారు ఇదంతా సెటప్ చూసి నేను షాక్ అయిపోయా ఏంట్రా బాబు అని సరే ట్రై చేద్దాం తిట్టుకుంటారు లేదంటే కొడతారు ఆయన కొట్టారని చెప్పుకుందాం బయటకు వెళ్ళి అని అనుకున్నా బట్ సమ్ హౌ గాడ్ చూడాలని <laughs> యాదగిరి థియేటర్ అండ్ ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి నేను బాల్కనీలో కూర్చుని మన పాట ఇక్కడ ఇనాల్ రామన్ అని చెప్పి అక్కడ మీరు సంతోష్ నగర్ అన్నారు కాబట్టి చిన్న డివేషన్ ఏ థియేటర్స్ గలీలో ఐ మీన్ చుట్టుపక్కల మెగా థియేటర్ తెలుసు మీకు కోనార్కు మీకు పల్లవి తెలుసా పల్లవి తెలుసు పల్లవి బాపా ఫాల్ దాల్ని శివాని మెగా థియేటర్ శివగంగ రాజధాని మన మన ఏరియానే బాబు సో యాదగిరిలో చూసేటప్పుడు How was it? Like, you know, how was the response? Amazing, bro. That means, we have to look at that. We have to look at our voice window. We have to look at that. So, do you want to go to Raj Mohli or Kiravani? I mean... Uh, bro, actually, while they are in this business since a long time, right? So, for them, if they work in one work, they will be happy. It's not like, if they have a show, they will have a reaction. They will work, right? So, they were very, very happy. And that is very encouraging. అంటే రాజమౌళి గారికి కీరవాణి గారికి నేను పాడింది నచ్చడం ఏంటి అని మనము ఒక టెన్ ఫీట్ పెరిగాయి డెలింగ్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ దిస్ హ్యాపెన్ ఫస్ట్ టైమ్ ఆన్ స్క్రీన్ మంత్ర అవును మంత్రాలో వెన్ ఐ సా యూ ఆన్ స్క్రీన్ ఇట్ వాస్ లైక్ బాక్ కపల్స్ గా ఒక అబ్బాయి ఆ ర్యాప్ పాడుకుంటూ చార్మి గారు పక్క అఫ్ కోర్స్ చార్మి గారు చాలా అందంగా చాలా బాగుండేవారు దట్స్ ఓకే ఇప్పుడు కూడా బాగున్నారు అండ్ స్క్రీన్ మీద నువ్వు బ్రో అది మా కోసం యూ హ్యావ్ టు నాక్ట్ యా సో అది ఎలా అయిందంటే ఈ మన్ అతిలి సతి ర్యాప్ వచ్చిన తర్వాత ఆనంద్ నాకు కాల్ చేశారు బ్రో ఇలా మంత్రాము మంత్ర అని అందులో ఒక పాట ఉంది పాడాలి ఇది ఆల్రెడీ ఉన్న సాంగే మై హమ్స్ బ్లాక్ అండ్ పీస్ అని నేను వెళ్ళి అన్న ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న పాట పాడడం నాకు చాలా ఈజీ రెండు సార్లు నేర్చుకుని కానీ మనకేముంటుందన్న స్పెషల్గా రికగ్నిషన్ ఏమి ఉండదు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు ఏదైతే పాడిస్తున్నా అది పాడించిన ర్యాప్ మాత్రం నాకు నేను రాస్తాను మీకు నచ్చకపోతే అది చేసేద్దాం అన్న సరే అన్నారు ఎంత టైం కావాలంటే వాళ్ళు రైట్ అని చెప్పి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో ఐ రోడ్ ద హోల్ ర్యాప్ అండ్ వెళ్ళి టేక్లో పాడా హీ రియలీ లవ్ డెట్ సో అది Bode Ford's come taste the change now, taste the beauty, it's all in a girl now, he's a beauty, she'll put you in a track now, got the funk to make a mark now, mark to hear that you never had, got you crazy now, stop be lazy, how can you be lazy, have a beauty, come see the magic girl, 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 girl. Bye, ha. So, Adi Paadi in Darwata, Anna was completely impressed. Arre, you can see that Adi is a big one, and actually, in that video, I have seen that. ఆయన నేను ఉండను వాడినే పెట్టండి వాడినే పెట్టున్నారు అండ్ అది ప్రేమ రక్షిత్ మాస్టర్ ది ఫస్ట్ మూవీ ప్రేమ రక్షిత్ మాస్టర్ సో యాక్చువల్లీ ఆయన డాన్స్ కూడా చేయొచ్చు బ్రో ఆయన నా పోర్షన్స్ పక్కన పెట్టి ఎందుకండి నేను చేస్తానని చెప్పొచ్చు బట్ వీళ్ళిద్దరు వల్లే నేను అక్కడ ఉన్నా ఈయన తప్పుకోవడం ఆయన నన్ను ఎంకరేజ్ చేయబ్రో ఇందాక నువ్వు అన్నట్టు పంచభూతాలు మనకి ఏదో రకంగా పుష్ ఇస్తాయి సో ప్రేమ రక్షిత్ మాస్టర్ తలుచుకుంటే తనే చేసి ఉండొచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆనంద్ గారు తలుచుకుంటే తనే చేసి ఉండొచ్చు కానీ చార్మి గారి పక్కన స్క్రీన్ మీద మంత్రా సినిమాలో ఏ అబ్బాయి అన్నాడు అనమాట అది మ్యాటర్ సో కట్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఎవరి అబ్బాయి ఆ పాటలు ఏంటి ఆ ఇంగ్లీష్ ఏంటి ఇందాక మీరు పాడుతుంటే చాలా బాగుంది అనిపించింది కానీ మనల్ని పాడమంటే ఓకే కొద్దిగా బ్రో ఎంతసేపట్లో రాశారు నాకు పెద్ద టైం పట్టదు అంటే లక్కీ గాడ్స్ క్రేస్ ఐ డోంట్ అది అంతే కొన్ని అలా వచ్చేస్తాయి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ 
మనలాంటి వాళ్ళు రాయమంటే బ్రో ఒక అంటే మీరు రాస్తుంటే మేము చూసి కాపీ కొట్టేస్తాం ఇప్పుడు నేను ఇలా యాంకరింగ్ చేయలేను బ్రో నువ్వు ఎంత స్పాంటేనియస్ గా బాగా మాట్లాడుతున్నావు ఫ్రాంక్లీ సో అది ఎందుకు అంటే బికాస్ యూ రియలీ లవ్ యువర్ వర్క్ సో ఐ లవ్ మై వర్క్ సో వాళ్ళు నాకు వర్క్ ఇవ్వగానే ఐ వోంట్ బి ఏబుల్ టు వేస్ట్ దే టైమ్ ఎందుకంటే స్టూడియో బ్లాక్ చేసామంటే ఎవ్రీ అవర్ ఈజ్ మనీ కదా సో నన్ను వాళ్ళు స్టూడియోకే పిలిచారు నన్ను ఇంటికి పిలిచుంటే నా అన్న కొంచెం లీజర్ గా అర్థమని చెప్పేవాడినేమో బట్ స్టూడియో పిలిచారు దెర్ ఈస్ ద మీటర్ రన్నింగ్ So, no, it's all because of your dad. I mean, the discipline that is inculcated 100%, 100%, 100%, in you. 100%. All because of yeah, your dad. Yeah. Super. Bro, Mantra Tharavata. I love you guys in the cinema. I love you guys in the cinema. I love Kumari 21F. No, of course, you have a name and fame. You have a villain in the cinema. You have a villain in the cinema. Yeah, yeah. ఈగలో ఎందుకో ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ బా బా బలి చేసాడు నాని పక్కన అరే మంచి చూడరా అరే మంచి చూడరా బాబు అరే బాబు మంచి చూడరా అన్నట్టు. So, ఈగా Kumari 21F. Yeah. మీకు హార్ట్ కి దగ్గరగా నచ్చిన సినిమా ఇది రెండింటిలో బ్రో ఎనీ డే యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు కుమార్ ఎటువంటి అనేది ఇష్టం బ్రో కానీ ఈ యాక్టర్ అవ్వాలంటే ఈగ లేకపోతే ఇట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ సుకుమార్ గారు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు అండ్ రత్నవేల్ గారు ఒక చిన్న సినిమా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడు పెద్ద సినిమాలే చేసే సుకుమార్ గారు రైటింగ్స్ రైటింగ్స్ లో అలాంటి టీమ్ లో నేను జాయిన్ అవ్వాలంటే నాకు ఈగా అనేది లేకపోతే ఇంపాసిబుల్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ రెజ్యూమే యా అండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ నేను హీరోయిన్ తో డైరెక్ట్ గా చెప్పే డైలాగే ఆడిషన్ నాకు నాకు తెలీదు అంటే దట్ వాజ్ మై యాక్చువల్లీ సెకండ్ ఆడిషన్ గడ్డం గ్యాంగ్ తర్వాత లక్కిలి గడ్డం గ్యాంగ్ కూడా చేసా ఇది కూడా రెండు గడ్డం గ్యాంగ్ అండ్ ఈ సినిమా కూడా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అచ్చు ఉన్నాడు కదా హీఈ్ మై ఫ్రెండ్ అచ్చువే పంపించాడు రెండింటికి కూడా అంటే ప్రతాప్ సార్ ఈజ్ క్లోజ్ టు అచ్చు he was uh, either music discussion avutunte achu ila ila undante ok cinema jarugutundi can you please put a word nenu ella audition isthanu so audition bro aa dialogue ento okka sari ma kosam hi na peru shankar oddu 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 ne peru cheppoddu naaku nachindi pettukunta nee vishayam telsa nenu entha varaku f figure meda betteledu okka nenu adam mettappa odi poya aa cinema lo neeku baaga nachina song ye bro megalu bro మ్యూజిక్ ఓకే ఇది కొంచెం కోరస్ డిపెండెంట్ సాంగ్ బ్రో ఓకే ఓకే అంటావా ఓకే ఓకే ఐ వాంట్ టు 3 4 మ్యూజిక్ ఓకే డిస్కో ఓకే మూవ్ ఇట్ ఓకే స్లోలీ స్లోలీ మ్యూజిక్ ఓకే సో యా ఆ సాంగ్ అయితే ఎంత వైరల్ అంటే బ్రో ఒకసారి రీసెంట్ గా వి వెంట్ ఫర్ అ షూట్ సో దిగిన తర్వాత క్యాబ్ డ్రైవర్ ఐ నో యు అన్నాడు ఎంతకుముందు ఎప్పుడు రాలేదు ఫస్ట్ టైం వస్తుంది అలా లేదు ఆల్రెడీ అక్కడ ఈ షూటింగ్ అంతా చేసాం కదా బ్యాంక్ బ్యాంక్ సాంగ్ బ్యాంకాక్ లో ఎంత హిట్ అంటే దట్ డే వాజ్ లైక్ హౌ డూ యూ నో మెన్ నో ఎల్ అని చెప్పి ఇట్లా ఇట్లా కొట్టి వాడు నా సాంగ్ చూపించాడు బ్రో నేను సుకుమార్ సార్ కి దండం పెట్టాలి ఇంకా నేను అంటే అది నా మన కంట్రీ కాదు మన ఊరు కాదు ఆ జనాలు ఎవరో వాళ్ళు వాళ్ళు మనల్ని గుర్తు పెట్టుకోవడం అంటే అది ఇంకా చాలా పెద్ద విషయం సో క్యాబ్ డ్రైవర్ బ్రో ఆయన సో ఎన్నిసార్లు వినుంటే హీ రిమెంబర్స్ మై నేమ్ అండ్ దట్ సాంగ్ so that's the magic of cinema naaku na vilsi aa area lo baaga andariki parichayam ante puri jayanath garu endukante anni cinema lo bro aina tarvata evaraina bro na tarvata ali garu dan tarvata manuel garu no 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 first puri sir literally we bang bang song shoot chese time lo akkad unnaru aina ayinki eppudaina sir raaskovalante akkadi kelthu untaru ane brask puri sir la braskal bro king aina bro puri sir gurinchi maatladutunnam kada chinna deviation mana corona time lo especially naa laaga chaala mandi kuda ఆయన పూరి సార్ యొక్క పాడ్కాస్ట్ ఎంత మంది విని ఉంటారు ఐ యూస్ టు లిసన్ టు ఇట్ లైక్ లైఫ్ గురించి ఆయన చెప్పేటువంటి మాటలు ఎక్కడ గట్టిగా తగులుతాయి ఆ రోజున అవి విని వెళ్తే అరే అవును కదా ఆయన కరెక్ట్ చెప్పాడు అంటే ఫ్రెండ్ గురించి లైఫ్ లో ఇంకో వైఫ్ గురించి ఇంకోటి 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 ఎలా అంటే అరే కరెక్టే కదా ఈయన చెప్పేవన్నీ కూడా ఐ మీన్ దోస్ ఫర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బ్రో మీకు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలాగే అంటే పూరి జగన్నాథ్ సార్వి పాడ్కాస్ట్లు లిటరలీ మనం ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంప్రెస్ అయితే కానీ షేర్ చేసుకోం కదా కొంతమంది నేను చాలా మేధావి నేను ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఏది పడితే అది వినరు అలాంటి వాళ్ళు కూడా నాకు ఫార్వర్డ్ చేశారు సో ఇమాజిన్ హౌ మచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పూరి సార్కి ఒకటే క్వశ్చన్ ఈ పాడ్కాస్ట్లు ఆయన ఎప్పటి నుంచో ఆయనలో ఈ మనిషి ఉన్నాడు ఇంత ఇంత జ్ఞాని కానీ ఎవరో పుష్ చేస్తూనే ఆయన చేసి ఉంటారు ఇది అరే నేను ఇంత బాగా మాట్లాడితే వై డోంట్ యూ డూ పాడ్కాస్ట్ ఆయన వాయిస్ లో క్లారిటీ చాలా బేస్ తోటి అండ్ యూట్యూబ్ షార్ట్స్ కూడా మిలియన్స్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అసలు ఇట్ వాస్ లైక్ టూ గుడ్ సో అసలు పూరి సార్ ని ఎవరు చేయమన్నారు పాడ్కాస్ట్ లో వాళ్ళకి హ
కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫిల్మీ కరియర్ దాని తర్వాత ఐ మీన్ కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ తర్వాత హీరోగా చేశారు హీరోగా చేసిన వన్ ఆఫ్ ద హీరోస్గా చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి యూనో కొద్దిగా మీరు హోస్టింగ్ చేశారు హోస్టింగ్ తర్వాత యు కేమ్ టు బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ సో ఈ జర్నీలో బాగా హెక్టిక్ అనిపించింది ఆ టైంలో ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ బిజీ స్కెడ్యూల్ ఆ టైంలో పక్క హోస్టింగ్ ఇంకో పక్క యాక్టింగ్ అండ్ ఆల్ సింగింగ్ బ్రూ యాక్చువల్లీ మన ఫీల్డ్ ఏంటంటే విఆర్ వెరీ వెరీ ఆక్యుపైడ్ అండ్ ఎంగేజ్డ్ సో ద ఆ టైంలో మనకి వీ లవ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ మనకు చాలా నచ్చుతుంది మనం ఇంటికి వెళ్తే బోర్ కొడుతుందేమో కానీ మనకి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యు ఆర్ కంప్లీట్లీ ఆక్యుపైడ్ సో ఆ స్పేస్ అనేది ఉండదు అండ్ బిగ్ బాస్కి నేను ఆ ఫోర్త్ సీజన్ ఎందుకు వెళ్ళానంటే ఫస్ట్ సీజన్ నుంచి యాక్చువల్లీ రెగ్యులర్గా అడిగిన ఫోర్త్ సీజన్ ఎందుకు వెళ్ళానంటే డాలింగ్ నేను ఫస్ట్ టైం ఇండియా మొత్తం ఆగిపోవడం చేశాను వన్ మంత్ అరే ఏంటి అసలు పరిస్థితి సినిమాలు అన్నీ ఆగిపోతున్నాయి నెక్స్ట్ మంత్ ఏంటి తెలీదు అండ్ బయటకు వెళ్తే కొట్టేస్తున్నారు పోలీసులు ఎప్పుడు చూసినా అదే ఈరోజు వెయ్యి అంటారు పదివేలు లక్ష లక్ష నుంచి పది లక్షల మందికి కరోనా వచ్చిందని సో ఆ టైంలో వర్క్ రెగ్యులర్గా ఫోన్ చేసి మీరు రావాలి మీరు రావాలి అని అడుగుతున్నారు అరే మన ఇంటి ఇంటికి అదృష్టం ఎన్నిసార్లు తడుతున్నప్పుడు కరెక్ట్ కాదేమో అని చెప్పి ఐ వెంట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను వెళ్ళే ముందు బాలు గారితో షో చేశాను ఓకే హోస్టింగ్ సామాజ వరగమన సో దట్ వాజ్ బాలు సార్ లాస్ట్ లాస్ట్ ఆ షోలో నేను హోస్ట్ ఓకే సో అక్కడ అందరికీ వచ్చింది అందరికీ ఎవ్రీబడి గాట్ కరోనా సో నాకు కూడా వచ్చింది సో నేను ఇంకా ఓకే వీళ్ళకి ఓకే చెప్పిన తర్వాత మా మా ఎపిసోడ్స్ లేట్గా టెలికాస్ట్ అయ్యాయి యాక్చువల్లీ అది వేరే విషయం కానీ అప్పటికే బిగ్ బాస్ వాళ్ళకి సరే నేను వస్తాను వన్ మంత్ ఇంట్లో కూర్చొని నేను వస్తానని చెప్పాను వీళ్ళకి అండ్ నేను నా కరోనా వచ్చిందండి నేను హోటల్లో క్వారంటైన్ చేయలేవు వాళ్ళు ఎలాగో అలౌ చేయరు హోమ్ క్వారంటైన్ చేసి లాస్ట్ వన్ వీక్ నేను హోటల్లో ఉన్నా నేను చేసిన తప్పు ఏంటంటే నాకు కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చింది సో ఫస్ట్ వేవ్ చాలా బ్యాడ్గా హిట్ చేసింది ఫస్ట్ వేవ్లో యూ గాట్ కోవిడ్ యా సో చాలా బ్యాడ్ ఏంటంటే ఆ ఫస్ట్ వేవ్లో వచ్చిన చాలా మందికి బోన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వాళ్ళ బాడీలో ఏదైతే ప్రీ ఉన్న ప్రాబ్లం అయితే ఇరప్ట్ అయిపోయాయి అన్నీ నాకు అదే అయింది అండ్ కోవిడ్ తర్వాత మనం చిన్న బేబీస్లో అయిపోతాం చాలా బాగా చూసుకోవాలి ఒక రెండు మూడు నెలలు బిగ్ బాస్కి వెళ్తే అది ఇంపాసిబుల్ నిద్ర ఉండదు వాళ్ళు ఫస్ట్ నిద్ర కట్ చేస్తారు టాస్క్ రాత్రి మూడు గంటలు అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఏమవుతుంది మన ఇంట్లో మాట్లాడతాం అప్పుడు సో ఇమాజిన్ నా కోవిడ్ వచ్చింది నిద్ర ఉండదు ఫుడ్ గురించి ఆడ ఎక్కువ పూరి తిన్నాడు ఇది ఎక్కువ దోశ తిన్నింది అని గొడవలు అవుతాయి తిని ఫుడ్ కూడా తినబుద్ధి అవ్వదు దాని తర్వాత వచ్చి కూర్చొని అందరం ఫ్రెండ్స్ నాకు హజ్ చేసుకొని ఐదు నిమిషాల తర్వాత సోఫా మీద కూర్చొని ఈడు వద్దు అని అంటారు అవునా కదా సో అది ఎంత ఎంత భయంకరమైన అట్మాస్ఫియర్ అంటే అది పుట్టిన బేబీని ఆ మదర్ హోమ్ ఊమ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత హాస్పిటల్లో ఇన్క్యూబేటర్లో పెడతాయి ఎందుకంటే ప్యూరెస్ట్ ఫామ్లో ఉంచాలని మనం కోవిడ్ తర్వాత అలాంటి వాళ్ళం ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళడం నేను చేసిన పెద్ద మిస్టేక్ మెంటలీ ఫిజికలీ అన్ని టార్చర్లు అనుభవించాను నేనైతే కానీ ఆ టైంలో కరెక్ట్ కాదు అది ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ ఐ లవ్ డెట్ అండ్ ఆల్ ఆ టైంలో నేను ఫిజికల్గా ఇల్లు ఉన్నాను నేను అది రోజు 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 రోజుకి ఎక్కువైపోయింది చాలా ట్రై చేశాను నేను లిటరలీ ఎవరినో అడగండి కెమెరాలకు దండం పెట్టి నేను కుంటేది మాత్రం టెలికాస్ట్ చేయదు మీరు ఏమైనా చేసుకున్నాను నేను డాన్స్ చేసిన ఏ టాస్క్ చేసిన ఎందుకు చేసేవాడిని అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకూడదు ఐఎమ్ నాట్ వెల్ యూర్ ఇన్ పెయిన్ అండ్ యూర్ నాట్ వెల్ అది బిగ్ బాస్ గురించి ఒక్క మాటలో నోవెల్ చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు పర్సనలీ పర్సనలీ నేను ఇక్కడికి వచ్చాను శశి నేను వచ్చి నీతో బాగుంటే నా వర్క్ ఈజీ అయిపోతుంది నేను వచ్చి నీతో గొడవ పెట్టుకుంటే నాకు డిప్రెషనే నీకు డిప్రెషనే అవునా అది అలాంటి షో ఐ హ్యావ్ టు మేక్ యూ ఫీల్ బ్యాడ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ యూర్ అ వర్స్ట్ పర్సన్ ఎందుకు చెప్పాలి బ్రో నేను గెలవాలంటే తప్పకుండా తప్పకుండా తొక్కాలి ఒకడిని అది అది ఎలా హీరోయిజం అవుతుంది అవునా కదా బ్రో ఇట్స్ నాట్ హీరోయిజం వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇప్పుడు నోబుల్ ప్రైజ్ ఎవరికి ఇస్తారంటే ప్రపంచానికి మంచి చేసిన వాడికి నోబుల్ ప్రైజ్ అదే హయ్యెస్ట్ కదా ఇది దీనికి ఏం ప్రైజ్ ఇవ్వాలి నాకు అర్థం కాదు అందరినీ తొక్కేసి మళ్ళీ హీరోలా ఫీల్ అవడం ఏంటో నాకు అర్థం కాదు అస్సలు అస్సలు సో దట్ ఈస్ నాట్ మై టైప్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ఐ కెనాట్ స్టాండ్ అప్ అండ్ సే యువర్ బ్యాడ్ నాకు అనవసరం నువ్వు నువ్వు చెడైతే నీ కర్మ అనుకొని వెళ్ళిపోతాం మనం లైక్ గౌతమ్ బుద్ధుడు ఒకరోజు కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే ఒకడు వచ్చి రోజు తిడుతున్నాడంట మన ఆ బూతులు తిడుతున్నాడంట గౌతమ్ బుద్
మన కూర అనేటప్పుడు దాంట్లో రెండు కిలోల పప్పులో నువ్వు ఒక్క గ్రామ తక్కువ వేసావు నువ్వు వెళ్ళి అందుకనే నేను హెల్మెట్ చేయాలని అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి గొడవలేనలీ పీపుల్ సే బిగ్ బాస్ ఎంత ఫేమ్ ఇస్తుందో కానీ బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఎంత బాగుంటారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అసలు కరియర్ ఎక్కడ పోతుందో ఎవరికి తెలియట్లేదు ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ లో విన్ అయిన విన్ అయినటువంటి ఇప్పటి వరకు అందరూ కూడా దాని తర్వాత దే హెవ్ సీన్ అ డ్రాస్టిక్ డౌన్ ఫాల్ అండ్ పీపుల్ హ్యావ్ కంపేర్డ్ బిగ్ బాస్ విత్ రాజమౌళి గారి మూవీ అవునా అంత సీన్ లేదు బ్రో బిగ్ బాస్ కి రాజమౌళి గారు అంటే అంటే వాట్ కాదు కాదు వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ రాజమౌళి గారితో సినిమా చేసిన తర్వాత ఏ హీరోకైనా ఇప్పటి వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక ఫ్లాప్ అయితే పడుతుంది బ్రో యాక్చువల్లీ బికాస్ అంత రేంజ్ లో ఎలివేషన్ ఇచ్చేసి వై ఐమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ బిగ్ బాస్ లో మీరు అన్నట్టు మీలోని మొత్తం బయటికి తీసేస్తారు అంటే మీ బ్యాడ్ గుడ్ అంటే నోయల్ ఏంటి ఇన్ అండ్ అవుట్ షిఫ్ట్ డెలీట్ ఇంకేం ఉండదు ఇంకా సో బయటకు వచ్చేటప్పుడు you will be like asal nen enti oho na gurinchi ila anukunnara anna range ki vachestaru vanda roju nenu big boss ki just because evaro compare chesaru kabatti cheptuna rajmali gar ela ante bro ee manishini enta baa chupiste baaguntadi kalake ela ante manishini ila oka rendu nimshalu chusi konni samasthral tarata phone chesi ayana kalake chesaru so rajmali gar kannu padindante ela elevate cheyala elevate chestaru బిగ్ బాస్ కన్నుబడింది అనుకో బ్రో ఎంత బ్యాడ్ చేయాలి అంత బ్యాడ్ చేస్తారు సో నాకు చెప్పండి రాజమౌళి గారికి బిగ్ బాస్కి ఏం సంబంధం అండ్ బొక్కలేదు ఆ బిగ్ బాస్కి మొహం లేదు మొక్కు లేదు ఏం లేదు అవునా కదా ఈయన మొగాడు బ్రో ఇండస్ట్రీ తీసుకురాలి ఇండస్ట్రీ తీసుకురాలి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ లో పెట్టారు ఆయనకి ఈయనకి బొక్క కూడా సంబంధం లేదు బ్రో నేనేమంటే అంటే ఆయనతో సినిమా చేసిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హిట్ పడింది ఏది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాజమౌళి గారితో సినిమా చేస్తే ఒక బ్లాక్ బాస్టర్ అండ్ ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఎలివేషన్స్ ఎవరు ఇవ్వరు అవును కానీ ఆయనతో సినిమా చేసిన తర్వాత ఇంకా ఆ హీరోకి నెక్స్ట్ సినిమా ఆ రేంజ్ లో పడట్లేదు సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ కాకపోయేసరికి ఆడియన్స్ దగ్గర పల్టీ కొట్టేస్తున్నాయి అంటారు అలా ఏమి ఉండదు బ్రో అలా ఏమి ఉండదు బ్రో ఇంకొకటి వై ఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎస్ బిగ్ బాస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి బయటకు వచ్చినటువంటి ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ అయినా దాని తర్వాత బయట కనిపించట్లేదు ఎందుకు అంటే ఇంత లైఫ్ చూసాక చిరాకు వస్తుందేమో అని నా ఫీలింగ్ వంద రోజులు అక్కడ ఉండి వచ్చేసి ఎందుకురా అని అనిపించి కొంచెం మామూలుగా తిరుగుతుంటారేమో నా ఫీలింగ్ ఆ బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ ది పక్కన పెట్టేసి దాని తర్వాత ఒక ప్రమోషనల్ సాంగ్ చేశారు మీరు బాహుబలి టూ కి సూపర్ క్యూట్ బ్రా సాంగ్ లో మీ ఇద్దరు ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటి పెట్టారు ఆ సాంగ్ మా కోసం బికాస్ ఇట్స్ సో క్యూట్ లవ్లీ సాంగ్ యో బాహుబలి దాంట్లో డాలింగ్ ప్రభాస్ ఉంటారు రాణా గారు ఉంటారు తమన్నా గారు ఉంటారు అనుష్క గారు ఉంటారు నిజంగా నాజర్ గారు ఎవ్రీ బడి ద డైరెక్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ జక్కన్న గారు ఉంటారు అందరు ఉంటారు అండ్ బోగోలు ప్రసాద్ గారు ఉంటారు నిజంగా లాస్ట్ లో తినేసి అందరికి అనే చోట మీరు అని అంటారు లాస్ట్ లో సో ఐ మీన్ గుడ్ ఐ మీన్ ఆ సాంగ్ షూట్ చేసేటప్పుడు అందరు చూసేటప్పుడు ఎలా అనిపించింది బ్రో అది అండ్ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద విజువల్స్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ అది రాజమౌళి గారే షూట్ చేశారు బ్రో ఓకే నేను బైరవా వి సపరేట్ ఈ షార్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది ఒక ఫామ్ హౌస్ లో షూట్ చేశారు సో ఆబ్వియస్లీ మనకి చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుంది కదా మన ఎక్కడో నుంచి ప్రభాస్ తో రాజమౌళి గారితో మనం ద టూ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ మూవీ వర్క్ చేస్తున్నామంటే అది ఎంత కిక్ ఉంటుంది సో ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ అండ్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాలంటే ఆ రేంజ్ కి రావాలి అనిపిస్తుంది నాకు అందుకనే చాలా తక్కువ మాట్లాడతా సో తర్వాత మాట్లాడతా ఓకే ఓకే సో అండ్ అఫ్ కోర్స్ నాకు ఈ డౌట్ ఎందుకు రాలేదు ఎస్ ఇప్పుడు వస్తుంది అనమాట ఇంతకీ నోయల్ కి ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు ప్రభాస పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మహేష్ బాబు గారా లేకపోతే వెంకటే గారు ఎన్టీఆర్ గారా రామ్ చరణ్ గారా లేకపోతే బన్నీ గారా సత్యం అడుగుతున్నారు ఎవరు పవర్ స్టార్ ఇప్పుడు గట్టిగా లేదు సీరియస్లీ ఐ జస్ట్ లవ్ హిమ్ ఐ అడ్మైర్ హిమ్ ద పర్సన్ యాక్చువల్లీ ఫర్ మీ హీరోయిజం అంటే నేను యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ నాకు మా నాన్నని చూస్తే సూపర్ మ్యాన్ గుర్తు వస్తారు ఐ ఆల్వేస్ కంపేర్డ్ సో నాకు మనిషిలో హీరోయిన్ హీరోయిన్ వెతుక్కుంటా లైక్ రాజమౌళి గారు ఈజ్ అ హీరో హిమ్ సెల్ఫ్ 
ఆయన ఏం ఇమాజిన్ చేసుకుంటారు ఆయన థాట్సే ఆయన హీరో సో మనం వాళ్ళని ఆ ఎలివేషన్ చూస్తే ఈయన ఎంత అమేజింగో మీకు అర్థం కావాలి సేమ్ థింగ్ అది పవన్ కళ్యాణ్ గారు బ్రో హిజ్ యాటిట్యూడ్ ఫర్ మీ హీజ్ అ రియల్ హీరో అనిపిస్తుంది ఐ మీన్ రాజమౌళి గారు పంజాబ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్ లో ఆయన అన్నారు అనమాట ఆయనకి ఆ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఆడియన్స్ కి జనాల యొక్క నాడి తెలుస్తున్నాం అండి ఆయన ఇక్కడ చేయి పెట్టంటే మొత్తం ఆ ఆడిటోరియం మొత్తం దద్దరిల్లిపోయింది అసలు ఐ వాస్ దేర్ ఐ కుడ్ సి గూస్ బాంబ్స్ రాజమౌళి గారు పవర్ స్మైల్ ఒకటి మై గాడ్ కిలర్ స్మైల్ ఆయన నవ్వు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక కల్మషన్ లేని చిన్నపిల్లాడి యొక్క నవ్వు లాగా చాలా బాగుంటుంది సో పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ అంటే సో నోయల్ గారు కూడా మన పవర్ స్టార్ పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ కాబట్టి వెరీ హ్యాపీ ఎనీవైజ్ అందరు హీరోస్ అంటే మాకు ఇష్టమే కాకపోతే పవర్ స్టార్ గారు అంటే తెలియని ఒక హ్యాపీనెస్ తెలుగు ఇండస్ట్రీని ఎప్పుడు పెద్దవాళ్ళే అంటుంటారు మనం ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అని So, obviously, we'll... కొంచెం ఇష్టం కొద్దిగా ఇష్టం ఎక్కువ ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ రాజమౌళి గారికి ఆయన ఇష్టం అంటే మాకు కూడా ఇష్టం అబ్బా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఫిల్మ్స్ సో ఫిల్మ్స్ లో జర్నీ చేస్తూ 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 ఉన్న టైంలో నోయల్ గారికి పెళ్లి ఎస్ ఆ పెళ్లి జరిగింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పెళ్లి జరిగింది పెళ్లి జరిగిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏం జరిగింది ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ డిస్కస్ అబౌట్ అంటే ఇంకా దీని గురించి చాలా మాట్లాడేసారు బట్ నాకేంటంటే బ్రో మీ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే అట్ సైడ్ విన్నారు చాలా మంది ఆడియన్స్ కూడా విన్నారు లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యావ్ హ్యాపన్ అండ్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ టోల్డ్ చాలా మాటలు వచ్చాయి చాలా మాటలు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆడియన్స్ కూడా విన్నారు కానీ నోయల్ గారు చెప్పాల్సినంత చెప్పలేకపోయారా అని చెప్పి నా ఫీలింగ్ అప్ లేదు బ్రో అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్రో నేను బిగ్ బాస్లో స్టేజ్ మీద నిలబడి నాకు ఎవరెవరితో ప్రాబ్లం ఉందో చెప్పేసి బయటకు వచ్చానవునా దాని తర్వాత వచ్చి ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చాను డాలింగ్ నేను ఒక్కటన్నా చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఎవరికి చెప్పాలో వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా చెప్పా నాకు అది దమ్ముంది కాబట్టి నేను వచ్చి బయటకు వచ్చి నేను ఇది నేను అది అలా జరిగింది అవసరమే లేదు ఎవరికేం చెప్పాలో చెప్పేశా సో నేను ఒకళ్ళ ఇంటికి దాన్ని హౌస్ అంటారు ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్తేనే నేను అలా అలా బిహేవ్ చేసినాడు మా ఇంటికి ఒకళ్ళు వస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తా నేను ఎందుకు వెళ్ళి పబ్లిక్లీ వాళ్ళు ఇలా చేస్తారు అలా చేస్తారని అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ వెడ్డింగ్ లైఫ్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఎందుకు జరిగింది ఏం జరిగింది అనేది నాకు కంప్లైంట్స్ లేవు నేను ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఏది జరిగినా మంచికే జరుగుతుంది అని ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ప్రాబ్లమ్ ఎందుకు లేబ్రో అంటే అవి బికాస్ బికాస్ వాట్ షీ టోల్డ్ ఎక్కడ వాట్ షీ టోల్డ్ వాస్ దిస్ హ్యాపెన్ వన్ మంత్ బిఫోర్ ద వెడ్డింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్ ఐ కుడ్ సి సమ్ అంటే ఒక వన్ మంత్ పెళ్లి కంటే ముందు కూడా కొద్దిగా నేను అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయ్యాను బట్ ఐ థాట్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం యాక్చువల్లీ ఓకే మళ్ళీ చేద్దాం అనుకోవడానికి ఇది వన్ మోర్ టేక్ కాదు కదా బ్రో దిస్ ఇస్ లైఫ్ అండ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా వేస్టే బ్రో ఎందుకు వేస్ట్ అంటున్నాను అంటే ఆల్రెడీ చచ్చిపోయిన రిలేషన్షిప్ గురించి మనం ఎంత కొట్టి లేపినా అది చచ్చిపోయింది అవునా కదా సో అది పీనుగుని మనం ఎంత లేపినా అంతే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నాకు ఎవరేమనుకున్నా నాకు ఫరక్ పడదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు ఐ డోంట్ వాంట్ జస్టిఫై అండ్ ఒక అమ్మాయి నేను ఇప్పుడు తను ఇంకొక పెళ్లి చేసుకోవాలి బ్రో నేను ఈరోజు మాట్లాడే దాని మీద తన లైఫ్ బేసే ఉంది వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడారో నాకు అనవసరం వాళ్ళు డిస్ట్రాయ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక చెట్టునే తీసి ఇక్కడ పక్కన పడేస్తే దానికి ఎంత పొగరు ఉంటుందంటే మళ్ళీ పెరిగి వృక్షం అవుతుంది నాకు దానికంటే ఎక్కువ పొగరు బ్రో గాడ్ మేడ్ మీ యూ కమ్ డెస్ట్రాయ్ మీ ఐ విల్ నాట్ డెస్ట్రాయ్ యూ ఎందుకంటే మహాత్మా గాంధీ గారు ఏమన్నారు తెలుసా బ్రో ఇక్కడ కొడితే ఇక్కడ చూపించు అన్నారు అది యాక్చువల్లీ బైబిల్లో జీసస్ చెప్తారు సో నేను రెగ్యులర్గా చర్చ్కి వెళ్తాను సో నేను రెగ్యులర్గా చర్చ్కి వెళ్ళి ఒక మనిషిని ఆయన ఎందుకు చచ్చిపోయారు తెలుసా బ్రో ఇంకో మనిషి చచ్చిపోవద్దు కాబట్టి ఆయన చచ్చిపోయాడు అది క్రిస్టియానిటీ అంటే ఇంకో మనిషికి దెబ్బ తగలొద్దు అంటే ఆడు కొడుతున్నాడు అవి చూపి ఇక్కడ ఇది కూడా చూపి ఆడికి ఎప్పుడొకటి ప్రేమ పుడుతుంది అని ఏమన్నా మాట్లాడుకొని ఇప్పుడు రేపటి రోజు ఆమె పెళ్ళి అవ్వాలి ఆమె హ్యాపీగా ఉండాలి ఏదైనా సరే ఏ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ తనకు తెలుసు నేను తనకే చెప్పా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకెవడికి చెప్పను నేను అండ్ మా పెళ్ళి చర్చ్లో అయింది డాలింగ్ యూట్యూబ్లో అవ్వలేదు ఎందుకు యూట్యూబ్లో డిస్కషన్లు పెడుతున్నారో నాకు తెలీదు నేను చర్చ్లో అయింది చర్చ్లోనే డివోర్స్ అయింది దేవుడి దయ వల్ల చర్చ్లో డివోర్స్ అయింది అక్కడ ఆయనకి ఏమేమి చెప్పాలో అన్నీ చెప్పాను డాలింగ్ అండ్ దేవుడు మంచోడు కాబట్టి మంచే జరిగింది నాకు
ఎందు ఏం నేర్చుకోవడానికి పోయాను ఇన్ని రోజులు ముప్పై సంవత్సరాలు ఏం నేర్చుకోవడానికి పోతాం మన చర్చ్కి అలా ఇలాంటి కష్టాలు వస్తాయిరా అప్పుడు నువ్వు అప్పుడు నువ్వు మనిషిలాగా ఉండగలిగితే నువ్వు మంచివి ఒక పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఆ పాయింట్ మంచిగా ఉన్నప్పుడు అందరు బాగానే ఉంటారు చెడ్డగా ఉన్నప్పుడు మనం స్టిల్ యూ డోంట్ హిట్ దెమ్ బ్యాక్ దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇస్ క్రిస్టియానిటీ సో నాకేం పెద్ద ఫరక్ పడలేదు ఐఎమ్ ఫైన్ ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం వాళ్ళు వాళ్ళు అన్నారా టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను వెనక్కి తిరిగి చా నేను అలా మాట్లాడకపోతే బాగుండేదేమో అనే ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు ఉండదు నేను అది చేయను రిపెంట్ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు నేను ఎందుకంటే ఏదో నోరు పారేసుకొని ఇప్పుడు వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ దే హ్ టేకిన్ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ మీ దే హ్ వెరీ నైస్ ఫ్యామిలీ వెరీ నైస్ పీపుల్ సో వాళ్ళు నాకు ఫుడ్ పెట్టారు షెల్టర్ ఇచ్చారు అన్నీ చేసినప్పుడు ఈరోజు నేను జస్ట్ బికాస్ వాళ్ళు నాతో లేరు కాబట్టి నేను వాళ్ళని తప్పుగా అండము చాలా అన్యాయం ఒక కుక్క బిస్కెట్ వేస్తే అది రోజు తోకుప్తుంది మనని చూసి అవునా మనం మనుషులం బ్రో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాము తిన్నాము చేసాము ఈరోజు వచ్చి వాళ్ళనే ఏలెత్తి చూపి ఎందుకంటే జనాలు నన్ను మంచోడు అనుకోవాలి కాబట్టి నేను ఏలెత్తి చూపించను ఐ దట్స్ నాట్ మై క్యారెక్టర్ అది మా నాన్న నేర్పించలే మా అమ్మ నేర్పించలే ఇప్పటికీ మా ఫ్యామిలీకి ఆమె అంటే ఇష్టం కోపం ఇంత కూడా లేదు ఎందుకంటే దే 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 హ్యావ్ బిగ్ హార్ట్స్ ఇట్ టేక్స్ ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ నేను దేవునికి ఇంకా కంప్లైంట్స్ లేదు నాకు అంత మంచి ఫ్యామిలీ ఇచ్చాడు ఎవరు వస్తే ఎవరు పోతే నాకు ఫరక్ పడదు అవునా కదా డాలింగ్ వెన్ యూఆర్ హ్యాపీ ఇన్ సైడ్ నీకు బయట నుంచి ఏం అవసరం లేదు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇన్ సైడ్ వచ్చారు పోయారు అంతే ఆఫ్టర్ దట్ ఫేజ్ ఇప్పుడు నోయల్ మూవ్ ఆన్ అయిపోయారా బ్రో నేను ఏం బిలీవ్ చేస్తానంటే మన కంట్రోల్లో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మంచి యాక్టర్ అనుకో బ్రో మంచి ఆర్టిస్ట్ వి నువ్వు నువ్వు నీకు బ్రో అది యాక్చువల్లీ ఇలా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనే స్కోప్ ఉన్నప్పుడే మనం చెప్తాం అవునా ఆ స్కోప్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం సో ఎంతవరకు మన చేతిలో ఉందో మనం చేస్తాం లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే వదిలేయాలి బ్రో ఎవ్రీ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ లైక్ వాటర్ ద మోర్ యూ టైట్ యూ హోల్డ్ ఇట్ ఇట్ అంత ఫాస్ట్గా ఇట్ స్లిప్స్ అవే సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి డెల్ట్ లైక్ దిస్ అలా లేనప్పుడు మనం మనమైనా వెళ్ళిపోతాం చేతిలో నుంచి అండ్ వై ఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ సి మీరు అన్నట్టు ఎక్స్ట్రీమ్లీ పర్సనల్ థింగ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పర్సనల్ థింగ్స్ బికాస్ ఇట్ హ్యాపన్ బిట్వీన్ యూ బోర్డ్ అండ్ మై బీ బిట్వీన్ టూ ఫ్యామిలీస్ సో రెండు ఫ్యామిలీస్ మధ్యలో ఇద్దరు మనుషుల మధ్యలో జరిగిన సంఘటనని తీసుకొచ్చి యూట్యూబ్లో అలా పెట్టడం కావచ్చు లేకపోతే పబ్లిక్లో అలా చెప్పడం కావచ్చు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఫ్యామిలీని బాగా బాధించిందా యా పాపం తెలియక చేస్తారు బ్రో ఎవరైనా తెలియకనే చేస్తారు ఎందుకంటే చాలా వరకు సూసైడ్స్ కానీ ఎందుకు జరుగుతాయో తెలుసా డాలింగ్ సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల జరుగుతాయి అరే నా అనే వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడానికి సో వాళ్ళకి తెలీదు ఇలా మాట్లాడితే మనుషులు బ్రేక్ అయిపోతారు ఇలా మాట్లాడితే కరెక్ట్ కాదు అని బట్ దేవుడి దయ వల్ల ఐఎమ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ గాడ్ దట్ ఐ నాకు ఐ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ అండ్ తెలియకనే చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది జీసస్ క్రైస్ట్ని పొడిచి గుచ్చుతుంటారు బ్రో ఆయన మూడు మేకలు ఉండి గుచ్చుతుంటే ఆయన కిందకి చూసి వాళ్ళకి తెలీదు అని అంటాడు అది ఎందుకని నిండొచ్చు ఆయన నాకు అది నాకు నా లైఫ్లో నాకు పర్సనల్గా జరిగినప్పుడు అర్థమైంది తెలియక నా చిన్నపిల్ల పాపం షీ డజన్ నో ఇట్ హర్ట్స్ షీ డజన్ నో ఇట్స్ పెయిన్ఫుల్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ హర్ దట్ పెయిన్ మీరు ఏమైనా ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం జరిగిందా దాని తర్వాత ఎందుకు ఇలా అంటే మీరు కాల్ చేయడానికి ట్రై నో 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 నెవర్ నెవర్ నేను చెప్పాను కదా మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఏమైనా చేయొచ్చు చేతిలో లేని దానికి ఏం చేస్తాను అండ్ ఎవరేం మాట్లాడారు ఎవరేం చేశారని ఫరక్ పడదు మనకి ఆ ఫేజ్ ఆ ఫేజ్ తర్వాత అనదర్ అనదర్ బిగ్ బిగ్ సెట్ బ్యాక్ అనొచ్చా బిగ్ ఒక అనదర్ బిగ్ బ్లో అనొచ్చా సో నాన్నగారు యా మా డాడీది అయితే ఇంకా వెరీ రీసెంట్లీ అది కంప్లీట్లీ డాడీ డయాలసిస్ పేషెంట్ బ్రో మా నాన్న చాలా కష్టపడ్డారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఫెన్సింగ్ వైల్ వేయడం ఫిజికల్ హార్డ్ వర్క్ చాలా ఎక్కువ నాన్న చేసేది చేశారు చాలా ఎక్కువ ఫిజి బా లిటరలీ బావిలు తోవడం అవన్నీ చేశారు పల్లెటూరులో మా నాన్న నాన్న చేసిన ఫిజికల్ హార్డ్ వర్క్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది చాలా హీ డెడ్ ఎవ్రీ పాసిబుల్ వర్క్ సో ఆయనకి హ్యాండ్ కానీ బాడీ కానీ ఏదన్నా పెయిన్ వచ్చినప్పుడు కట్ అయినప్పుడు అవన్నీ తెలియక ఎడ్యుకేషన్ అంత లేదు కదా తెలియక హీ యూస్ టు గో టు అ డాక్టర్ హూ ఆల్వేస్ గేవ్ హిమ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్సే ఇచ్చేవాళ్ళు నాన్నకేంది ఇమ్మీడియట్గా అరే రిలీఫ్ వచ్చేసింది అని అనుకుని అనుకొని ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైం సమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు అయినా ప
నాన్న కోవిడ్ రావడం వల్ల మా తమ్ముడికి మా తమ్ముడు తీసుకెళ్ళారు ఆ రోజు మా తమ్ముడికి నాకు మా మమ్మీకి ఇంట్లో అందరికీ కోవిడ్ వచ్చింది మొత్తం ఫ్యామిలీకి సో ఆ టైంలో నాన్నకి బికాస్ ఈజ్ అ డయాలసిస్ పేషెంట్ ఆయన కంపల్సరీ డయాలసిస్కి వెళ్ళాలి సో ఆయన సాచురేషన్స్ బాగా పడిపోయాయి సో మేము హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయడానికి వెళ్ళాము నాన్నని పీపీ కిట్లు వేసుకుని ఇంకా నాన్న వీల్ చైర్ మీద తీసుకుని వెళ్తే కట్టు బ్రో ఇట్లా ఇట్లా ప్లాస్టిక్ కవర్ ఉంటే నాన్న లోపల తీసుకెళ్ళారు కమ్యూనికేషన్ లేదు ఏం లేదు ఫోన్ లేదు మా నాన్న ప్యానిక్ అయ్యారు ఆ టైంలో ఎప్పుడు మమ్మీతో ఉంటారు వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా మమ్మీతోనే ఉన్నారు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినా ఏదైనా మమ్మీతో ఉన్నారు ఆ టైంలో ఎవ్వరు ఉండలేదు నాన్నతో రూమ్లో ఆయన కొంచెం టెన్షన్ పడ్డారు చాలా ఆయన ఫోన్ లిటర్లీ నాకు కొంచెం లక్కిలి మన సినిమా వాళ్ళం కాబట్టి గుర్తుపడతారు కాబట్టి ఫ్యూ పీపుల్ వర్ నైస్ టు మీ నేను వాళ్ళకి కాల్ చేసి ప్లీజ్ నాన్నతో మాట్లాడాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఫోన్ ఇచ్చేవారు ఆ టైంలో మా నాన్న ఫోన్లో ఏడ్చారు బ్రో మా నాన్న నాకు సూపర్ మ్యాన్ ఆయన ఏడవడం ఏంటి బ్రో ఫోన్లో అరే ఎవ్వరు లేరేంటి నాకు ఏమైపోయింది వీళ్ళందరూ కవర్స్ వేసుకుని వస్తున్నారు పీపీ కిడ్స్ ఏమైపోయింది నన్ను మీరు వదిలేసారా అని మా నాన్న ప్లీజ్ రా నన్ను తీసుకెళ్ళిపోయి అని ఏడ్చారు ఆ టైంలో ఆయన చాలా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యారు మెంటలీ అది మా నాన్న ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ ఉన్నారు హాస్పిటల్లో నెగిటివ్ వచ్చాక పంపించారు సో అది చాలా ట్రమాటిక్ మా నాన్నకి మాకు కూడా ఈక్వలీ దాని తర్వాత మా మమ్మీ కూడా ఇదంతా జరుగుతున్న టైంలో మా మమ్మీ కూడా సాచ్యుయేషన్స్ అయితే నేను అపోలో పంపించాలి ఆ భయానికి ఇలా కట్ డౌన్ చేసేసి అంటే అపోలో అంటే ఆ టైంలో ఎవరైనా అంతే ఏ హాస్పిటల్ అయినా నేను నాకు కొంచెం తెలిసిన వాళ్ళకి నేను మమ్మీ నాకు కోవిడ్ వస్తే వచ్చింది ఏదైతే అయింది నేను మమ్మీతో రెగ్యులర్గా వెళ్ళి చూసేలాగా నేను వెళ్ళి వేరే హాస్పిటల్లో పెట్టి మమ్మీని అంటే ఇమాజిన్ ఆ టైంలో ఎంత స్ట్రెస్ ఉండే అంటే అప్పులో మా డాడీతో మాట్లాడుతూ ఉండాలి మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మమ్మీని జూబ్లీ వేరే చోటు జాయిన్ చేశాను సో చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ సో అక్కడి నుంచి మా డాడీ హెల్త్ డిటోరియేట్ అవ్వడం చూసాను కొంచెం ఈజీగా క్రాంక్ అయిపోవడం కొంచెం బాగా లాస్ట్ వన్ మంత్ సరిగ్గా తినడం ఇంటేక్ తగ్గిపోయింది డ్యూరింగ్ డయాలసిస్ హెస్ హార్ట్ స్టాప్డ్ సో కానీ కింగ్లా బ్రతికారు బ్రో లాస్ట్ మినిట్ వరకు హీ వాజ్ హీ హీ హ్యాడ్ దట్ అథారిటీ హీ హ్యాడ్ దట్ కమాండ్ హీ హ్యాడ్ దట్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కానీ అదే కోవిడ్ కొంచెం డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ చేసింది ఎందుకంటే మా నాన్న చాలా చూసారు కదా చాలా జోవేల్గా ఉంటారు చాలా ఫన్నీగా ఉంటారు అమ్మ లేని ఎప్పుడు లేరు దట్ దట్ స్పాన్ అది చాలా ఎఫెక్ట్ చేసింది ఆయన మెంటలీ అనిపిస్తుంది నాకు ఐ మీన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ నేను అడిగాను మనం ఇట్లా షో చేస్తున్నాము మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ కోసం మాట్లాడాలంటే మీరు అన్నారు ఏమనుకోవద్దు బ్రో ఇలా జరిగిందనగానే ఐ వాజ్ లైక్ నా నేను బ్లాంక్ అయిపోయాను ఐ వాజ్ లైక్ మీరు మీరు ఎంత మంచితనం కాకపోతే ఫోన్ చేసి బ్రో ఏమనుకోవద్దు ఒక టూ డేస్ తర్వాత రానా అన్నారు అంటే ఐ మీన్ ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఎందుకంటే మీరు సూపర్ మ్యాన్ అనేటువంటి తండ్రిని కోల్పోయి రెండు రోజుల్లో నేను ఆఫీస్కి వచ్చి మీతో మాట్లాడతాను సార్తో మాట్లాడుతున్నారు కదా దట్ వాజ్ దట్ వాజ్ యూనో హ్యాట్స్ ఆఫ్ స్టఫ్ అది మాత్రం దానికి గట్స్ కాదు బ్రో దానికి ఇంకా ఎక్కువ కావాలి హార్ట్ కాదు లయన్స్ హార్ట్ కావాలి ఐ థింక్ ఇట్స్ యువర్ డాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ ఓన్లీ గాడ్స్ గ్రేస్ బ్రో అండ్ బ్రో ఫైనలీ నాకేంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి లైఫ్లో కింద పడిన తర్వాత పైకి లేస్తామనే నమ్మకం ఉంటుంది పైకి లేస్తాం సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యుఆర్ గోన్ టు బౌన్స్ బ్యాక్ ద సిచ్యువేషన్ దట్ యు ఆర్ అండ్ రైట్ నౌ మైట్ బీ అ వెరీ టఫ్ ఫేజ్ మ్యారేజ్ వైజ్ కావచ్చు పర్సనల్ లాస్ డాడ్ కావచ్చు దాని తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళ హెల్త్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు నోయల్ మైండ్లో ఉన్నటువంటి ఈ సిచ్యువేషన్ని ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే ఒక ర్యాప్ సాంగ్గా పాడాలి అనుకుంటే ఒక ల్యా ర్యాప్ లిరిక్స్గా ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ వుడ్ లవ్ టు గివ్ ఇట్ టు యూ ద థింగ్ దట్ యూ లవ్ ద మోస్ట్ ఇస్ ర్యాప్ అండ్ ద థింగ్ దట్ యూ లవ్ ద మోస్ట్ ఇస్ యువర్ ఫ్యామిలీ సో ఇఫ్ యూ లైక్ టు కంబైన్ బోత్ హౌ టు డూ దాట్ యా అంటే వ్యర్థమే అని అనిపిస్తుంది బ్రో నాకు ఏదైనా సి ఇప్పుడు నాకు ఐ ఫీల్ నాకు షారూక్ ఖాన్ అంటే చాలా ఇష్టం డాలింగ్ ఆయన బాలీవుడ్కి కింగ్ అయిపోయాడు కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ చూడలేరు చూడలేదు ఆయన స్టార్ డమ్ని ఎవరు చూడలే ఎవరు చూసారు బాద్షా ఇస్ ద బాద్షా బట్ హిస్ పేరెంట్స్ డెన్ సీ హిమ్ లైక్ దాట్ నాకు ఇప్పుడు రేపటి రోజు నేను ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా మా నాన్న అంటే పర్సనల్గా ఉండి చూడలేరు అనే బాధ కొంచెం ఉంది బట్ దేవుడి దయ వల్ల నాన్న నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అనే సినిమా ధృవాతో పాటు రిలీజ్ అయింది అండి అది సంధ్య థర్టీ ఫైవ్ ఎం
సో ఇప్పుడు ఏమో బ్రో అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా అనిపించింది అంటే ఈ అరే ఏం చే మనం ఎంత పీకి పడగొట్టినా ఒక మనిషి ప్రాణం రిటర్న్ తెచ్చుకోలేము ఎంత వ్యర్థమే కదా నో మ్యాటర్ వాట్ ఐ అని వస్తుండొచ్చు అందరు ఫోటోలు దిగుతుండొచ్చు డబ్బులు ఉండొచ్చు ఏదన్నా ఉండొచ్చు ఇమాజిన్ బ్రో ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది కరోనా వచ్చినప్పుడు డబ్బు ఉన్నాడు డబ్బులు లేనోడు మొహానికి మాస్క్ వేసుకొని వెళ్ళారా సో ఒక రోగం అయినా సరే అందరినీ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేస్తారు కానీ మనుషులు చేయరు ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ ఈ ఈ టైంలో అయితే ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ యూ ఫీల్స్ వెరీ వెరీ వ్యర్థం అనిపిస్తున్నారు దాని మీద దాని మీద యాక్చువల్లీ ఐ కెన్ ఐ కెన్ హమ్ సంథింగ్ ఫర్ యూ ఎస్ ప్లీజ్ వ్యర్థమే వ్యర్థమే గుండెల్లో బాదుండి బిరుదులెన్నున్న వ్యర్థమే కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళుండి కళలు ముందున్న వ్యర్థమే జనాలు మనతో కోట్లున్న స్నేహితుడు లేకపోతే వ్యర్థమే డబ్బులు జేబు నిండున్న మనవాళ్ళు లేకపోతే వ్యర్థమే అందమైన మొహమున్న మనసు లేకపోతే వ్యర్థమే మాటలు మేడలు కట్టిన నువ్వు మనిషి కాకపోతే వ్యర్థమే Wow, within a span of few minutes. Um, God's grace, bro. I'll tell you one thing, bro. Always, uh, lyrics ki, nenu, eppadu, credit to the lyrics. Music can be trained, bro. Partal part of training, chu, dance training, chu, direction ki, emana, training. But in Raya, I don't have any training. I don't have any training. I don't have any training. మన అక్షరాల మాత్రమే మనం ఎలా ఎలా పెడతాం అనేది ఆ థాట్స్ అనేవి ఇట్స్ నాట్ సో ఇది నేను ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చే టైంలో మీరు ఎలా రాస్తారు అంటే నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నాకు తెలియదు అండి ఇట్స్ అ ఫ్లో ఆఫ్ వర్డ్స్ అని ఇది సేమ్ థింగ్ మైకిల్ జాక్సన్ చెప్పాడు అలా హౌ డూ యూ రైట్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఇట్స్ జస్ట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ వర్డ్స్ అది ట్రూ ద కింగ్ ఆఫ్ పాప్ యా ఆయనే చెప్పాడు సో ఐ డోంట్ ఐ విల్ నెవర్ టేక్ క్రెడిట్ ఐ హీ వాంట్స్ టు డూ ఇట్ హీ డిడ్ ఇట్ అంతే అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనలీ మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ రైట్ నో ఎక్కడెక్కడ చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఇమీడియట్లీ ఇప్పుడు రైట్ నో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ గాడ్ గాడ్స్ సార్ రిలీజ్ అయింది నెట్ఫ్లిక్స్లో ఫస్ట్ వీక్ ఇట్ వాజ్ ఆన్ టాప్ త్రీ టాప్ ఫైవ్ నో ఇట్స్ ఆన్ టాప్ టాప్ టెన్లోనే ఉంది అసలు అమేజింగ్ రెస్పాన్స్ ఉంది ఐఎమ్ గెటింగ్ సో మెనీ కాల్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ మై లవ్డ్ వన్స్ అండ్ చాలా మంది ఫోన్ చేశారు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ లక్కీ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్ బ్రో And uh, uh, I'm doing a film, a uh, web series of Panch oh. Tantra Kadalu. Good, good. That is very soon it's going to come on a very big platform, okay. OTT platform. And then you know, I announced officially that I'm going to talk about it. And I'm going to talk about it. And I'm going to talk about it. Hair cut is different, bro. Do you have to talk about police? Yeah, exactly. If you're talking about it, you're talking about it. You'll be like, uh, we're looking at different styling. Yeah. Yeah. styling yeah. This look is the next step. క్యారెక్టర్ కాప్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ కాప్ అండ్ ఓకే బేసిక్ గా సెట్ ఆఫీసర్ ఓకే సో యా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కదా అంటే ఎవరెవరిని చూడొచ్చు ఆ దీంట్లో మేము ఐ మీన్ ఎవరెవరు ఉంటారు ఆ వెబ్ సిరీస్ యాక్చువల్లీ కోనా వెంకట్ గారి ప్రాజెక్ట్ బ్రో ఇది ఓకే అనౌన్స్ అయిపోయింది సో టైటిల్ చెప్పారో లేదో నాకు తెలియదు బట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు కమ్ ఆన్ జీ ఫైవ్ విచ్ ఇస్ అఫీషియల్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ అ వెబ్ సిరీస్ దట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ రైట్ నా సో పోలీస్ ఆఫీసర్ గా అండ్ మెనీ మోర్ టు కమ్ all the yes. best uh, bro thank you god bless you because thank you are a wonderful you so human being uh, only god, god bless you uh, with all the lovely health and good health to you and mom everybody at home thank you darling so god bless you bro thank you darling and uh, inka a uh, happen happening uh, noel makkavali malli he'll come back very soon <laughs> come back very strong bro god bless you take care thank you darling thank you so much